برنامه‌ای گشتیم با شما دوستان بیننده هستیم در ادامه برنامه سو و خورشید بازم مهماندار هستیم آقای آرون رحیمی با ما هستند که اینا شاعر و نویسنده هستند در رابطه با کتابی که قرار است به یک افونی به فروش برسه صحبت های می داشته باشد اینکه دلیل در چی است حلت در چی هست چی باعث شد که چون این کتاب ها را به خراج بگذاره پس چه خوب است هم وطنای عزیزم بیان که بحث امروز من را با آقای رحیمی آغاز بکنیم سلام خیلی خوش آمدین صبحتان بخیر سلام سلام خدمت شما و بیرندگان عزیز خورشید و صبح برای شما و بیرندگان عزیز شما سلامت زنده باشین خیلی خوش آمدین از اینکه شما را با خود داریم بیم نخستین سوالم از اینجا باشه که چرا کتاب های با ارزش مثل این کتابی که در دستان من هست با یک افغانی شما میخواین به فروش برسن بله من به این فکر بودم که کوشکترین واید پولی ما شما یک افغانی است اگر از او کمتر هم میبود من دویتان کمتر او را میفروختم که مردم بتونم بخرم اما ظرفیت خریدش رو داشته باشم متاسفانه در جامعه من و شما کانگست که پول داره کتاب نمیخوان بله. کتاب نمیخره و آن کس که میخواه کتاب بخانه پول نداره از بخاطر عزیب من این کتاب پراش کد و پراش گذاشتم که بخوانن و از این استفاده بکنه به نظر شما حالا شایره و نویسنده هایی که در افغانستان فعالیت دارن خب ارزش کتاب شما خیلی بالا هست ما میدونیم اگر بگوییم خیلی میتونیم خیلی میتونیم به قیمت های زیاده ای کتاب های به فروش برسانیم اما به نظر شما مشکل در کجا است که ما حالا ارزش نمیتیم به کتاب ها آن کس که پول, ندار پول دارد کتاب نمیخرد و آن کس که میخواد کتاب کتاب به خرد پول ندارد اینا خودی و در هر دو حالت مقصر اصلی و دولت هست به خاطر از این که آن کس که پول داره مو قشر تاجر و قشری که به عنوان مثال علاقه مندی ندارن از طریق دولت با برنامه ریزی هایی که میتونه دولت انجام بده میتونه بستر به وجود بیاره که اینا رو علاقه مند بسازه برای از که مطالعه کنن فرهنگ کتاب خانی رواج بده و آن کسی که پول هم نداره باز هم همچنان باز هم ممکنه که یک فضای به وجود بیاره و با نهات های علمی اکادمی بله. اما انگی های صورت بگیره و کتاب خیلی از کشورها و طور رایگان دولت بله. ها در کشورهای جان سوم برای, برای مردم خو مد نظر میگیرن بله. دقیقا آقای رحمی این یک پده معمولی هست که کسانی که پول دارن کتاب نمیتونن بخرن اصلا حلقه منتی ندارن ولی کسانی که پول ندارن شور شوق و اشتیاق دارن نسبت بر این که یک کتاب باشد که اینا مطالعه داشته باشن پس به خاطر این که فرهنگ مطالعه کردن و ارزش دادن به کتاب های مختلف چگونه میتونیم با کدوم میتوت ها میتونیم که دوباره هر گذاری داشته باشه بستر باید بستر به وجود بیا و این بستر هم باید فرهنگ سازی خب چگونه دولت مشکل همینجاست اگر ما بخوایم به چگونه های یا چگونگی کارها در افغانستان بپردازیم یک داستان بسیار طولانی است و نمیشه که آدم بیای به یک برنامه بخورد یا یک برنامه بیای خلاصه بسازه ولی در کل و این نیاز به حمایت همه جانبه دولت میخواهی که بیای من شاعر تشویق بسازه بیای من جدی بگیره بیای من امکانات مادی از دولت نمیخوایم من بله. کتاب ها رو با هزینه شخصی خود چاپ کردم ولی توقع دارم از دولت که من شاعر مب آمده می کار کردم مب زبان تمام بیشتر شاعران جوان ای سرزمین هستم خیلی ها مثل من فکر میکنن شاعرانی که شما در کابل بله. در مزار و در هرات میبینین اونا هم کتاب هایشان یا در انباری های کتاب کابل هرات مزار خاک میخوره پس من نخواستم که کتاب من از بیشتر در انباری های کتاب کابل و مزار خاک بخوره گفتم که باشه حداقل با این قیمت بله. ناچیز به هر راج میگذارم که بردم بکنم بخوره اگر همین گونه و پیش بریم قیمت های کتاب چون کتاب بهترین دوست یک پرت میتونه باشد که هست پایون بره چقدر میتونه که ضربه وارد بکنم به شخصیت فرد بر آگوهی یک فرد من فکر میکنم که شخصیت یک نویسنده نوشتش بله. میتونه تزمین بکنه و شخصیت یک بلید. شاعر شعرش و آنهایی که میدانند شعر خوبه از شعر بد تفکیک میدند و طبیعتا میفهمند که شعر خوب چیه شعر بد چیه کارم یک کار اعتراضی است و میخوایم ثابت بسازم و 
یک اعتراض بکنم به وضعیت نابسامان نشت در افغانستان من نظر این اعتراض تا محصر خواهد بود یا خیر؟ طبیعتاً طبیعتاً به خاطر از اینکه من دینی که داشتم ادا ساختم مهم امی کردم بله. ادا کردم و هیچ به هیچ جنوارم از کار خود بشه ما نیستم خیلی ها آمدن مره متهم که نمیشه گفت برای گفتن که تو چرا این کار کردی تو ارزش تو یک افغانی بوده که تو خود شعر خود به یک افغانی فروختی ولی من با این نظر نیست و باز هم تاکید میکنم که اگر از یک افغانی هم کمتر می بود بله. ای, ای صدای یک میکرد. شاعر دو شاعر نیست بلکه صدای تمام شاعرای افغانستان هستند که واقعا زحمت میکشن واقعا به خیلی مشکلات یک کتاب را چاپ میکنن اما واقعا وقتی که اهمیت دادن نشه به ارزش خوانده شه و دیگه به شاید امی مشکلات میباشه بله. در افغانستان بله کتاب که در دست ما هست عنوان این کتاب است مرا با حال خودم بگذار یک انوان خیلی ها مهم یک انوان خیلی ها خوب و جالب هست و اگر اجازه سونیا و استاد بزرگوار شاعر بزرگوار باشم می خواهیم یک شعر که در قالب مصنوی هست دکلمه بکنم چون خیلی دوست دارم همیشه وقت شعر دکلمه بکنم تو که باشی قلمم ترس ندارد شاید تو که باشی به خدا شعر خودش می آید. تو که باشی دل من شوق نوشتن دارد هزاران سخن تازه به گفتن دارد من به پروانه شدن های تو باور دارم تو که باشی به خدا شوق سفر هم دارم خیلی با خوبه خیلی زیبا خیلی خوبه سلامت خیلی زیبا باشین همیشه وقت شاعر رو در برنامه می داشته باشیم نیلاب جان خیلی دکلمای زیبا می داشته باشیم سلامت ما و ما تا حال شاید ما دوست شما هستم اما نه فهمیدم که قضیه با دکلمه می کردم دی درست فهمیدیم خب حالا بیم دوباره روی کتاب هایتان چند کتاب امروز به فروش می خواهید برسانین تحت چند مانه ما حدودا حدود 600 تا 700 کتاب ما امروز هزینه ای که ما برای از این کتاب ها کردم هر فی جل صد افغانی بود ولی پیشرم گفتم دونه یک افغانی یاره می خواهیم به فروش برسانم ما چهار سال شعر جدی کار میکنم و عضو انجمن ادبی هرات هستم در این کارهای فرهنگی و مدنی هم جدای از مسائل شعر دارم میخوایم یک چیز بگم که وقتی که شما هیچ حمایت توسط هیچ نهاد به وزارت اطلاعات و فرهنگ کوچکترین کار موثر نکرد نتونست تا برای برای بر نویسند و برای شاعر بکنه کوچکترین حمایت من شاعر از وزارت اطلاعات و فرهنگ نشدم هیچ وقت نتونسته که به عنوان مثال یک کار موثر برای روش برای برای بارور شدن ادبیات کشور وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام بده فرقی نمیکنه ما زبان ما فارسی یا دریه یا زبان ما پشتو باشه هیچ فرقی نمیکنه ولی ولی باید متاسفانه خیلی از مسائل در افغانستان به او قومی برخورد میشه و ما فکر میکنم که دوستای پشتون من و شاعران پشتون هم همین درد مرا شاید داشته باشن اونا هم شعرشان جدی گرفته نمیشه برای از اونا هم اگر معافل آنچنانی گرفته نشده و روی به امون بستر زبان و ادبیات پشتو هم به او باید و شاید تالک کار نشده تنها درد من فارسی زبان نیست وزارت اطلاعات و فرهنگ متاسفانه هیچ بلد. کار موثر برای برای من شاعر نمیسیم اگر یک سوال من خیلی کوتا پاسخ بگوین به عنوان آخرین سوال بر ما بگوین گفتنیتان به اوی در شاعره که تا حال تحمل کردن و هیچ وقت صدایشان را بلند نکردن و هیچ اعتراض نکردن چی است؟ شاعر معمولا شاعر معمولا آدم های احساسی هستن یا خیلی زود تصمیم نمیگیرن به یک کار من میخوایم میره بگم که شکستن بعض تلسم ها در بعض شرایط ضرور است بله و باید این ما شکسته بشه چرا ما سکوت کنم وقتی شما انگیزه را از من شاعر بگیرین دیگه ما دیگه ما به خاطر چی بنویسم دقیقا بله م- پای هر ممو یکی از شعرا پای هر بیتی که میبینی عرق ها ریختم مثال میگم که هر این ای تو نبوده که به عنوان مثال اینا سر هم برابر شه اینا زحمت کشیده شده به اینا باید 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 تا 
تنها دولت هم نیست و فرهنگ مطالعه و کتابخانی بین مردم ما شما هم سال به عنوان آخرین سال از تون داشته باشم که این کتاب ها در کدام قسمت از شهر کوبل به فروش میرسه بله من تصمیم داشتم که یا تصمیم دارم که در دروازه جنوبی پانتون کابل نزدیک کراچی های بولانی فروشی این کتاب بگذارم که هم دوستایی که میان هم بولانی بخورن و هم کتاب هم برشن <تصفيق> بله سلامت سلامت باشین از این که در برنامه ما تشریف آردین انشالله که ای اعتراضتان ای کار کردتان یا ای فعالیت که حالا میخوین انجام بتین اندک یک جایی رو بگیره بله و توجه بکنن به کتاب بله دقیقا بله مشکل که امده هست مشکل حساسی هست سر رای تمام شعرهای از افغانستان روز حل شود خب بینده های بله. عزیز آلم میریم به طرف بخش سیما ای که کدام شخصیت قرار است امروز معرف... به معرفی بگیریم سونیا جمعه بله در بخش سیما ما امروز کوشش کردیم که بازیکن موفق تیم ملی فوتبال انگلستان را دوید بکام را به معرفی بگیریم و در تیمای منچستر و ریال مادرید همچنان بازی کردن و مشهور به مدل موی هستن با هم یک جا میبینیم <تصفيق> 